Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Christoph und heute ist wieder Brautag. Heute möchte ich mal etwas ganz Spezielles brauen und zwar möchte ich die kommenden kalten Wochen nutzen, um nochmal untergierig zu brauen. Und da mir letztens beim Tapasessen so ein bisschen die Atmosphäre gefehlt hat, dachte ich mir, warum brauche ich nicht mal ein spanisches Bier? Nun, ähm, im Internet gibt es leider nicht allzu viele Rezepte für spanisches Bier, denn mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel San Miguel ähm, in den meisten Rezepten mit Reis zubereitet wird, obwohl auf den Zutaten auf der Dose genau Mais steht. Also es kann sein, dass in Amerika oder in Asien die äh, San Miguel tatsächlich mit äh, Reis zubereitet wird. Aber ich möchte eben den original spanischen Geschmack hinkriegen und das funktioniert mit Mais. Mein äh, Online-Shop, den ich üblicherweise nutze, der hat zurzeit keinen Maisflock, keine Maisflocken auf Lager gehabt. Deswegen bin ich einfach zum äh, Biomarkt gegangen und habe mir dort Bio-Maisflocken Vollkorn geholt, ohne andere Zutaten. Ich glaube, die Sachen sind alle wichtig. Und ähm, ja, das Ganze meist schon hinter mir, weil ich ein bisschen äh, spät dran bin. Ne? Es ist Freitagnachmittag, da muss man sich ein bisschen beeilen. Aber ich brauche heute wieder eine kleine Menge, deswegen sollte das zeitlich ganz gut klappen. Die zweite Zutat, die wir für die Maische brauchen, ist ein Malz. Und Mais hat eine besondere Eigenschaft, und zwar ist es heller als Pilsnermalz. Das heißt, ähm, diese besondere Eigenschaft erkennt man nur, wenn man es mit Pilsnermalz zusammenbraut, weil man dann merkt, dass das insgesamt heller wird. Wenn ich das jetzt mit Pale Ale Malz brauen würde, dann würde am Ende wahrscheinlich ein Bier rauskommen, was dann wieder so hell wäre wie ein Pilz. Und dann sieht man den großen Unterschied nicht. Pilsnermalz ist etwas, wo ich kein großer Freund von bin, weil ich vermute, dass das der Grund ist, warum ich deutsche Biere nicht so gern mag. Allerdings habe ich das noch nie systematisch testen können. Und ich dachte mir, um so ein bisschen eine Alternative zu finden, hole ich mir ähm, böhmisches Pilsnermalz. Das ist ein Malz, was aus einer anderen Gerstensorte gemacht wird. Also nicht die übliche Gerstensorte, die, glaube ich, jedes Jahr wechselt und einfach so die optimale mit dem größten Extrakt und so weiter ist, ähm, sondern das ist eine, ich glaube, die heißt Hanka. Und äh, ja, die hat wahrscheinlich einen anderen Geschmack. Ich hoffe mal, sie ist ein bisschen kerniger oder mundet mir sonst. Das äh, kann ich dann ja mit beurteilen. Allgemein ist es nicht so super, wenn man viele Parameter gleichzeitig ändert. Aber ähm, ja, ich denke, in diesem Falle geht es gerade so, weil man, man kennt Pilsen damals ja von überall her. Und äh, ich kann ja jederzeit eine Dose San Miguel holen, um dann zu vergleichen. Achso, die Menge an Mais, die ich dieses Mal verwende, sind 250 Gramm. Einfach weil die Tüte im Biomarkt so groß war. Ich habe Hinweise im Internet gefunden, dass bis zu 40% geht und ich würde wahrscheinlich eher so 33 bis 40 verwenden, um äh, eben die Eigenschaften von Mais besonders gut zu sehen. Aber heute sind es 250 Gramm. Ja, ähm, dann haben wir die Malze. Das Ganze maischt in der für mich bekannten englischen Art, also bei 66 Grad eine Stunde lang und dann abmaischen. Ähm, ich hoffe, für Mais braucht man keine Proteinrast oder sonstige Sachen, weil das habe ich jetzt nicht gemacht. Es gibt immer wieder Körner, wie zum Beispiel Hafer oder sowas, wo man böse Überraschungen erlebt. Auch Roggen, Weizen können sehr anstrengend werden, wenn man die richtigen Rasten nicht einhält. Aber das werde ich vielleicht in einem späteren Video mal behandeln. Jo, so, jedenfalls äh, werde ich das Ganze üblich Englisch einmeischen, läutern. Äh, die Menge ist auch wieder 4 Liter Wasser, 3 Liter Nachguss. Und dann kommt es zum Hopfenkochen. Typischerweise denke ich, dass äh, deutsche Hopfen verwendet werden. Das waren so die Hinweise im Internet, die ich auch gefunden habe. Und das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, ich habe keine traditionell deutschen Hopfen bei mir. Ich habe hunderte von englischen oder auch manchmal so ein paar spezielle. Kalista ist ein deutscher Hopfen, der aber jetzt nicht sehr traditionell ist. Ja, und dann habe ich überlegt und ich glaube, so ein spanisches Bier hat am ehesten einen leicht hopfig-würzigen Geschmack. Das ist das, was die Engländer als Piney bezeichnen, Piney Flavors. Und ähm, da gibt es Durian, Golding und Fuggles, die ja sehr verwandt sind, die diesen Geschmack erzeugen können. Und ich habe mal Whitbread Golding ausprobiert. Das habe ich aber auch nur einmal als Aromahopfen verwendet. Und ich denke, ich werde heute Whitbread Golding als Aromahopfen verwenden und bittern mit irgendwas Neutralem, wahrscheinlich Magnum. Ähm, das Ganze mit wenig IBUs, also wahrscheinlich, was sind das dann, 4 Gramm? 4 Gramm Magnum müsste auf wenig IBUs, ich rechne das gleich nochmal nach rauskommen und dann 10 Minuten vor Schluss zum Kochen Whitbread Golding und ich glaube, ich würde auch zu, äh, Post Boil, also als Kalthopfen äh, Whitbread Golding verwenden und zwar beide Male 2 Gramm. 2 Gramm ist so die übliche Menge, die ich für meine 4,5 Liter Bier verwende und das klappt bei den meisten Hopfen ganz gut ne, und hält sich dann zurück. So, der letzte Punkt ist die Hefe. Unter Gierig habe ich nur diese eine Hefe. 
die heißt ähm, Imperial Yeast Harvest Lager und ähm, die ist, glaube ich, relativ clean. Im Internet gab es zwei Empfehlungen zu spanisch-mexikanischen Bieren und zwar gibt es einmal eine mexikanische Hefe von White Lab Yeast, glaube ich. Die gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht, also zumindest nicht in dem Shop, wo ich nachgeguckt habe. Und die anderen Rezepte empfehlen alle deutsche Hefen, deswegen werde ich einfach gleich mit einer deutschen Hefe brauen und dann wird das Ganze wahrscheinlich auch wieder wie immer klappen. Ähm, wie gesagt, ein, ein sehr sauberer Geschmack ist relativ wichtig. Da ist ab Sonntag gefriert, also ab übermorgen, werde ich die äh, Gärflasche in den Keller tun. Und da sollten dann so 16 Grad, wahrscheinlich ein bisschen weniger, wenn es draußen so kalt ist, sein. Und äh, 16 Grad ist das Maximum, was man meiner Hefe zumuten kann für, eine, für einen sauberen Geschmack. Ja, ich denke, dann sehen wir in ein paar Wochen oder ja, wahrscheinlich ein, zwei Monaten, wie das Ganze geworden ist. Und ähm, ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.